இப்ப நாம வந்து ஒரு விகித முறை எடுத்துக்கிட்டு அது முடிவுறு தசம விரிவா இல்ல முடிவுறா சுழல் தசம விரிவான்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட்டா ஒரு மெத்தட் பார்க்க போறோம் இப்போ பி பை கியூ கியூ நாட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இந்த மாதிரி இருந்தா அது என்னன்னு சொல்லலாம் ஒரு விகித முறைன்னு சொல்லலாம் இல்லையா அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு விகித முறை எண் எடுத்துக்கிறோம் இந்த விகித முறை எண்ண பி பை கியூ இருக்கு இல்லையா ஈக்குவல் டு பி அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த கியூவை டூ பவர் எம் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் எண் அதாவது பி பை கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை டூ பவர் எம் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் எண் இந்த மாதிரி எழுத முடிஞ்சதுன்னா அது வந்து முடிவுறு தசம விரிவா இருக்கும் இது விகித முறை எண் சோ எம் என்னுடைய வேல்யூலாம் எங்க பிலாங்ஸ் டு முழு எண்கள் அந்த மாதிரி எழுத முடியல பி பை கியூ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை டூ பவர் எம் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் எண் அப்படின்னா அது வந்து முடிவுரா சுழல் தசம விரிவு அதாவது இங்க என்ன பண்ணணும்னா பி பை கியூ அதாவது ஒரு பின்னம் இருக்குதுன்னா பி வந்து அப்படியேதான் இருக்கும் இந்த கியூவை வந்து டூ பவர் எம் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் எண் இந்த மடங்குல எழுதணும் அதாவது எம் எண்ணுங்கிறது என்னது பிளாங்ஸ் டு டபுள்யூ டபுள்யூனா என்னது ஜீரோ ஒன்னு ரெண்டு எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி நம்பரா இருக்கணும் இந்த மாதிரி எழுத முடிஞ்சதுன்னா அது வந்து என்ன விகித முறு சாரி முடிவுறு தசம விரிவு இல்லைன்னா அது முடிவுரா சுழல் தசம விரிவு அந்த குறிப்புகளை வச்சு நம்ம ஒரு கணக்கு போட போறோம் உங்க பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டுல செகண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீள் வகுத்தல் முறையை பயன்படுத்தாமல் பின்வரும் விகித முறை எண்களில் எவை முடிவுறு தசம விரிவை பெற்றிருக்கும் என காண்க அப்படின்னு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கணக்கு அஞ்சு பை அறுபத்தி நாலு அதாவது என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு பின்னம் கொடுத்துருக்கிறாங்க P பை கியூ வடிவத்துல இருக்குது இந்த பின்னம் வந்து முடிவுறு தசம விரிவை பெற்றிருக்குமா அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க நம்ம ஏற்கனவே ஒரு குறிப்பு கொடுத்தோம் என்ன குறிப்பு கொடுத்தோம் P பை கியூ ஈக்வல் டு பி பை டூ பவர் எம் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் எண் இந்த மாதிரி எழுத முடிஞ்சதுன்னா அது வந்து என்னது முடிவுறு தசம விரிவை பெற்றிருக்கும் அப்படி எழுத முடியலன்னா முடிவுரா சுழல் தசம விரிவை பெற்றிருக்கும் சொன்னோம் இல்லையா அப்போ கொடுத்திருக்கிற இந்த பி பை கியூங்கிற வடிவத்துல இருக்கிற பின்னத்தை இந்த மாதிரி எழுத முடியுமா அப்படின்ட்டு பார்க்க போறோம் சோ அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அஞ்சு பை அறுபத்தி நாலு ஈக்குவல் டு சோ பி பி வந்து அப்படியே தான் இருக்கணும் அதனால பி அப்படி இங்க அஞ்சு இருக்கு அதனால ஐந்து சோ இங்க அறுபத்தி நாலு இருக்கு இந்த அறுபத்தி நாலு என்ன பண்ணணும் டூ பவர் எம் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் எண் அந்த மடங்குல எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த கொடுத்துருக்கிற நம்பரை டூ ஆலையோ இல்ல ஃபைவ் ஆலையோ நம்ம என்ன பண்ணணும் வகுக்கணும் அப்படி வகுக்கும் போது ஒன் வர வரைக்கும் நம்ம வகுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்ப அறுபத்தி நாலுன்னு இருக்கு இந்த நம்பரை ஐந்தால வகுபடு வகுக்க முடியுமா டெஃபினட்டா முடியாது அப்ப என்ன பண்ணணும் ரெண்டால வகுக்கும் அப்ப ரெண்டால வகுக்கலாம் சோ அப்ப அறுபத்தி நாலு இருக்கு இத என்ன பண்றீங்க ரெண்டால வகுக்குங்க சோ வகுத்தோம்னா ஆறுல எத்தனை ரெண்டு இருக்கு மூணு நாலுல ரெண்டு மறுபடியும் ரெண்டால வகுக்கலாம் சோ ரெண்டால வகுத்தோம்னா மூணுல ஒண்ணு இருக்கு மீதி பன்னெண்டு சோ ஆறு அடுத்தது ரெண்டால வகுத்தோம்னா பதினாறுல எத்தனை ரெண்டு இருக்கு எட்டு எட்டுல எத்தனை ரெண்டு இருக்கு நாலு சோ நாலு ரெண்டால வகுத்தோம்னா ரெண்டு சோ ரெண்ட ரெண்டால வகுத்தோம்னா ஒண்ணு சோ இது ஒண்ணு வர வரைக்கும் நம்ம வகுத்துக்கிட்டே வரணும் அப்ப இதுல எத்தனை ரெண்டு இருக்குதுன்னு பாக்கணும் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ரெண்டு இருக்குது அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ரெண்டி நடுக்கு ஆறு அப்படின்னு எழுதலாம் அடுத்தது ஐந்து ஐந்தி நடுக்கு எண்ணுன்னு இருக்கு இங்க ஃபைவ் பவர் எண்ணுன்னு அப்ப ஃபைவ் பவர் எண்ணுன்னு இங்க எழுத முடியாது ஏன்னா அறுபத்தி நாலு வகுத்தோம்னா நமக்கு என்ன வந்துடுச்சு ரெண்டி நடுக்கு ஆறுன்னு வந்துடுச்சு அப்ப அந்த ஃபைவ் பவர் எண்ணை நம்ம என்னன்னு எழுதலாம் அப்படின்னா ஐந்தி நடுக்கு ஜீரோ அப்படின்னு எழுதலாம் ஏன்னா எந்த நம்பருக்கும் பவர்ல ஜீரோ எழுதுனா அதோடைய வேல்யூ என்ன ஆயிடும் ஒன்னு ஆயிடும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை ஃபைவ் பவர் ஜீரோன்னு எழுதலாம் அப்ப பாருங்க இந்த பின்னம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு டூ பவர் எம் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் எண் சோ இந்த மாதிரி மாடலுக்கு வந்துருச்சு சோ அப்படி வந்ததுனால கொடுத்துருக்கிற பின்னம் வந்து என்னது முடிவுறு தசம விரிவை பெற்றிருக்குமா இல்ல முடிவுறா சுழல் தசம விரிவை பெற்றிருக்குமா இந்த மாதிரி வந்ததுனால முடிவுறு தசம விரிவை பெற்றிருக்கும் அப்ப ஐந்து பை அறுபத்தி நாலு என்பது முடிவுறு தசம விரிவை பெறும் 
சோ இதுதான் உங்களை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டுல செகண்ட்ல போர்த் கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் இங்கேயா லாஸ்டா பார்த்த கணக்கு மாதிரிதான் நீள் வகுத்தல் முறையை பயன்படுத்தாமல் பின்வரும் விகித முறை எண்களில் எவை முடிவுறு தசம விரிவை பெற்றிருக்கும் பார்க்க போறோம் இல்ல போர்த் கணக்கு வந்து எட்டு பை முப்பத்தி அஞ்சு இப்போ இங்க வந்து என்னது பி பை கியூ வடிவத்துல கொடுத்துருக்காங்களா அப்ப பி பை கியூ சீக்வல் டு பி பை டூ பவர் எம் என்று ஃபைவ் பவர் எண் இந்த மாதிரி எழுதுனா அது வந்து என்னது முடிவுறு தசம விரிவை பெற்றிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அது முடிவுறு சுழல் தசம விரிவை பெற்றிருக்கும் இப்போ எட்டு பை முப்பத்தி அஞ்சு இருக்கு அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் எட்டு பை பி அப்படியேதான் எழுதணும் கியூங்கிறது என்னது முப்பத்தி அஞ்சு சோ இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து எதால வகுக்கணும் ரெண்டால வகுக்கணும் இல்ல ஐந்தால வகுக்கணும் இப்போ ரெண்டால வகுக்க முடியுமா இத வகுக்க முடியாது அப்ப எதால வகுக்கலாம் ஐந்தால வகுக்கலாம் சோ அப்ப ஐந்தால வகுத்தம்னா சோ முப்பத்தி அஞ்சுல எத்தனை ஐந்து இருக்கு ஏழு ஐந்து இருக்குது அடுத்தது ஏழுல பகுக்க முடியாது அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் வகுத்தம்னா அது என்னவா மாறிடும் தசம என்ன மாறிடும் அப்ப இதோட முடிச்சிட வேண்டியதுதான் என்ன எழுதலாம் ஏழு இன்ட்டு அஞ்சு அப்படின்ட்டு எழுதலாம் ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு இப்ப பாருங்க நாம என்னன்னு எழுதணும் டூ பவர் எம் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் எம் எழுதணும் ஆனா இங்க டூ வந்துருக்குதா என்ன வந்திருக்குது செவன் தான் வந்திருக்குது டூவே வரல ஃபைவ் வந்துருச்சு பெற்றிருக்காது அப்ப வந்து எட்டு பை முப்பத்தி ஐந்து என்பது முடிவுறு தசம விரிவை பெற்றிருக்காது ஒரு சில பேசிக்கான விஷயம்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்னென்ன அப்படின்னா பண்றோம் சரியா பிளஸ் பிளஸ் நம்ம பெருக்கிறோம் அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா பிளஸ் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அடுத்தது மைனஸையும் மைனஸையும் பெருக்கிறோம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா பிளஸ் கிடைக்கும் அடுத்தது பிளஸ்ஸையும் மைனஸையும் பெருக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி மைனஸையும் பிளஸ்ஸையும் பெருக்கிறோம்னா நமக்கு மைனஸ் கிடைக்கும் அதாவது சேமா இருக்கக்கூடிய குறியீடுகளை பெருக்குனா நமக்கு பிளஸ் மட்டும் தான் கிடைக்கும் அதாவது பிளஸ் பிளஸ்னா பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ்னா பிளஸ் மாறி மாறி இருந்ததுன்னா அது வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் மட்டும் தான் கிடைக்கும் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம நாளத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டு பின்னங்கள் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை எப்படி வந்து நம்ம கூட்டுறது இப்போ ஏ பை பி பிளஸ் சி பை பி இந்த மாதிரி ரெண்டு பின்னங்கள் கொடுத்துருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ பி சி எல்லாம் வந்து என்னதுன்னா நம்பர் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இந்த மாதிரி நம்பர் இப்ப இந்த எப்படி கூட்டுறது அப்படின்னா இந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டும் சேமா இருந்ததுன்னா அப்படியே நம்ம மேல இருக்கிறத மட்டும் கூட்டி எழுதிட்டா போதும் சரியா சப்போஸ் ஏ பை பி பிளஸ் சி பை டி இப்ப பாருங்க பகுதி வந்து எப்படி இருக்குது வேற வேற இருக்கு இங்க சேமா இருந்தது இங்க வந்து வேற வேற இருக்கு இந்த மாதிரி வந்தா நம்ம எப்படி ரெண்டுத்தையும் கூட்டுறது ஈக்வல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கிடணும் பெருக்கிடணும் <laughs> பொது உறுப்பு எடுத்தும் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே பெருக்கிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணி போடலாம் சரி அடுத்தது ஏ பை பி இருக்கு சி பை டி இருக்கு இது ஒரு பின்னம் இது ஒரு பின்னம் ரெண்டுத்தையும் கூட்டுறதா இருந்தா எப்படி கூட்டுறதுன்னு நமக்கு தெரியும் 
அதே மாதிரி கழிக்கிறதா இருந்தா மைனஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்க அதே மாதிரி மைனஸ் வந்துடும் இப்போ இதுல பகுதி வந்து எப்படி இருக்குது வேற வேற மாதிரி இருக்கு இப்ப இதையே வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா வேற ஒரு நம்பரால நான் வகுக்கிறேன் இப்ப எக்ஸாம்பிளா இ அப்படிங்கிற ஒரு நம்பரால நான் வகுக்கிறேன் அப்படின்னா இதை எப்படி நம்ம சுருக்கிறது அப்படின்னு பாக்கலாம் ஈக்வல் இப்ப ஏ பை பி பிளஸ் சி பை டி தான் நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏடி பிளஸ் பிசி பை என்ன இருக்குது இ இருக்குது ஓகேவா சோ இப்ப இத வந்து நம்ம எப்படி இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்றது அப்படின்னா ஏடி பிளஸ் பிசி மேல வந்து எப்படி இருக்குது வகுத்தல்ல இருக்கு இங்க கீழே ஒரே ஒரு இதுதான் இருக்கு ஆக்சுவலா இந்த இ வந்து நம்ம என்ன எழுதலாம்னா இ பை ஒன்னு அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா சோ இந்த மாதிரி ஒரு வகுத்தல் மேல ஒரு வகுத்தலும் கீழே ஒரு வகுத்தலும் இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அத பெருக்கலாம் மாத்திக்கலாம் அதாவது ஏடி பிளஸ் பிசி பை பிடி சோ இத வந்து என்னன்னு எழுதலாம்னா ஒன்னு இன்ட்டு இ சாரி ஒன்னு பை இ அப்படின்ட்டு பெருக்கி எழுதிக்கலாம் சோ இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கணும்னா என்ன கிடைக்கும் ஏடி பிளஸ் பிசி இயும் பிடியும் அப்படியே பெருக்கிக்க வேண்டியதுதான் இ பிடி ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி எழுதலாம் சோ இந்த ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம இந்த இரு எண்களுக்கு இடையில் உள்ள விகித முறையெண்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்ப வந்து நம்ம இரு விகித முறையெண்களுக்கு இடையில் உள்ள விகித முறை எண்ணை வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப ஏ பி அப்படிங்கிற ரெண்டு விகித முறை எண்கள் இருக்குது இந்த விகித முறை எண்களை இடையில இருக்கக்கூடிய விகித முறை எண்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா ஏ பிளஸ் பி பை டூ அதாவது அந்த ரெண்டு விகித முறை எண்ணையும் கூட்டிட்டு அதை என்ன பண்ணணும் ரெண்டால வகுத்துடணும் அப்படி வகுத்துட்டா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிடும் இன்னொரு விகித முறை எண் கிடைச்சிடும் அந்த ரெண்டு வி அந்த விகித முறை எண் வந்து எங்க இருக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்கிறாங்க இல்லையா ரெண்டு விகித முறை எண்ணு ஏ பின்னு அதுக்கு இடையில இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி இரண்டு விகித முறை எண்கள் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த இரண்டு விகித முறை எண்களுக்கு இடையில எவ்வளவு விகித முறை எண்கள் இருக்குன்ட்டு நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது ஏன்னா நிறைய விகித முறை எண்கள் இருக்கும் எண்ணிக்கையற்ற இருக்கும் நம்ம வந்து அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஏ பிளஸ் பி பை டூ இதை யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன ஆகும் அதை வச்சு நம்ம எண்ணிக்கையற்ற நிறைய விகித முறை எண்கள் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டே போகலாம் இரு விகித முறை எண்களுக்கு இடையில எப்படி விகித முறை எண்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒரு கணக்கு பார்க்கலாம் ஒன்னு பை நாலு மற்றும் மூணு பை நாலு என்ற விகித முறை எண்களுக்கு இடையில் இரு விகித முறை எண்களை காண்க அதாவது இரண்டு எண்கள் கொடுத்திருக்கிறாங்க இந்த இரண்டு விகித முறை எண்களுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய இரண்டு விகித முறை எண்கள் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க சரியா அப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்முலா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இரு விகித முறை எண்களுக்கு இடையில் உள்ள விகித முறை எண் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏ பிளஸ் பி பை டூ அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்ப இத கொடுத்திருக்கிற ஒரு நம்பரை நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏ சீக்வல் டு ஒன்னு பை நாலு பி சீக்வல் டு மூணு பை நாலு இப்ப இது என்னத்தை என்ன பண்ணணும் ரெண்டு தீ கூட்டி ரெண்டால வகுக்கணும் நமக்கு ஃபார்முலா என்னது ஏ பிளஸ் பி பை டூ ஈக்வல் டு ஏ பிளஸ் பிங்கிறது என்னது ஒன்னு பை நாலு பிளஸ் மூணு பை நாலு பை ரெண்டு ஈக்வல் டு இப்ப மேல இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணோம் கூட்ட போறோம் சோ இங்க பகுதி வந்து சேமா இருக்குது அதனால நம்ம தொகுதி மட்டும் கூட்டினா போதும் ஒன்னையும் மூணையும் கூட்டினா நாலு பை ரெண்டு சோ நாலையும் நாலையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிட்டா நமக்கு என்ன வரும் ஒன்னு பை ரெண்டுன்னு வரும் இப்ப என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு விகித முறை எண்ணு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது அவங்க என்ன கேக்குறாங்க இரு விகித முறை எண்கள் கேக்குறாங்க சோ இங்க ரெண்டு விகித முறை எண்கள் கேக்கிறதுனால வந்திருக்கிற விகித முறை எண்ண இன்னொரு விகித முறை எண் கூட எதை கூட்டினா கூட்டணும்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் இன்னொன்னு கிடைச்சிடும் அப்போ ஏ சீக்வல் டு ஒன்னு பை நாலு பி சீக்வல் டு முன்ன மூணு பை நாலு எடுத்தோமா இதுக்கு நடுவுல தானே ஒன்னு பை நாலு மூணு பை நாலுக்கு நடுவுல தானே இது இருக்கு அப்ப இதை வந்து நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கலாம் பின்னு எடுத்துக்கலாம் சோ அப்ப பி சீக்வல் டு ஒன்னு பை ரெண்டு இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டுவோம் அப்ப ஏ பிளஸ் பி பை டூ சீக்வல் டு ஏ பிளஸ் பி ஏங்கிறது வந்து என்னது ஒன்னு பை நாலு பிங்கிறது ஒன்னு பை ரெண்டு டிவைடிங் பை டூ ஈக்வல் டு முன்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா பகுதி சேமா இருந்தது அதனால அப்படியே எழுதிட்டோம் இங்க பகுதி எப்படி இருக்குது வேற வேற இருக்கு 
இங்க நாலு இருக்கு இங்க ரெண்டு இருக்குது அப்ப என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன் இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கிக்கணும் இங்க வந்து கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா இல்லைன்னா பொதுவான உறுப்பு ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு பாக்கலாம் சோ இப்ப நாலுக்கும் ரெண்டுக்கும் பெருக்கிட்டோம்னா எட்டு சோ இந்த ரெண்டை இங்க பெருக்கணும் ரெண்டு இன்ட்டு ஒண்ணு ரெண்டு நாலு இன்ட்டு ஒண்ணு நாலு பை ரெண்டு விச் இஸ் ஈக்வல் டே இப்ப நாலையும் ரெண்டையும் கூட்டினா ஆறு ஆறு பை எட்டு டிவைடிங் பை டூ ஈக்வல் டு இப்ப ஆறுகளும் எட்டையும் வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் அப்ப இதுக்கு ரெண்டுக்கும் பொதுவான உறுப்பு இருக்கா ரெண்டால ரெண்டுமே வந்து என்ன ஆகும் வகுபடும் அப்போ ஆறுல எத்தனை ரெண்டு இருக்கு மூணு எட்டுல நாலு பை ரெண்டு இப்ப என்ன ஆகும் மேல ஒரு வகுத்தல் இருக்கு அதாவது ஒரு பின்னம் இருக்கு கீழே ஒரு எண் இருக்கு அப்ப என்ன ஆகும் இது பெருக்கெல்லாம் மாறிடும் அதாவது இந்த நாலு வந்து என்ன ஆயிடும் இங்க கீழே வந்துடும் சோ ஈக்குவல் டு மூணு பை நாலு இன்ட்டு ரெண்டு அப்படின்னு மாறிடும் சோ அப்ப விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது என்ன எழுதலாம் மூணு பை நாலு இன்ட்டு ரெண்டு எட்டு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அதை சுருக்க முடியாது அப்போ ஒன்னு பை நாலுக்கும் மற்றும் மூணு பை நாலுக்கும் இடையில் உள்ள இரு விகிதமுறு எண்கள் இரண்டு விகிதமுறு எண்கள் அவங்க கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்ப என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன்னு பை ரெண்டு ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மூணு பை எட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எண்கள் ஒன்னு பை ரெண்டு மற்றும் மூணு பை எட்டு ஆகும் ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்றது